কম্পিউটার হার্ডওয়্যার মূলত একটি কম্পিউটার সিস্টেমের সেই সব অংশ যা আমরা নিজের চোখে দেখতে পারি এবং টাচ করতে পারি এর মধ্যে রয়েছে সিপিইউ মনিটর কিবোর্ড মাউস ইত্যাদি এছাড়াও কম্পিউটারের কেসের ভেতরে বাইরে সমস্ত কম্পোনেন্ট যেমন হার্ড ড্রাইভ মাদারবোর্ড ভিডিও কার্ড আইসি ট্রানজিস্টর পাওয়ার সাপ্লাই সিমস ইত্যাদি কম্পোনেন্টও হার্ডওয়্যারের উদাহরণ হার্ড শব্দের অর্থ হলো শক্ত বা কঠিন হার্ডওয়্যারকে মডিফাই করাও কঠিন অন্যদিকে সফটওয়্যারের সব শব্দের মানে হচ্ছে নরম যাকে আমরা যদি সহজ বলি তাহলে বলতে পারি সফটওয়্যারকে মডিফাই করা বা আপডেট করা কিন্তু হার্ডওয়্যারের থেকে সহজ সো সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যারের মধ্যে সবচেয়ে কমন যে পার্থক্য সেটি হচ্ছে হার্ডওয়্যার চোখে দেখা যায় এবং স্পর্শ করা যায় অন্যদিকে সফটওয়্যার দেখাও যায় না স্পর্শও করা যায় না আমরা জানি হার্ডওয়্যার প্রধানত চার ধরনের হয়ে থাকে প্রথমটি হচ্ছে ইনপুট ডিভাইস দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রসেসিং ইউনিট তৃতীয়টি হচ্ছে আউটপুট ডিভাইস চতুর্থটি হচ্ছে স্টোরেজ ডিভাইস এখন আমরা এই হার্ডওয়্যারের টাইপগুলো নিয়ে কথা বলার আগে কম্পিউটারের যে বেসিক কম্পোনেন্টগুলো আছে সেগুলো নিয়ে কথা বলে নিই কারণ এই যে চারটা টাইপ আছে টাইপগুলো না বুঝলেও কম্পিউটারের যে বেসিক কম্পোনেন্টগুলো আছে এগুলো আমরা অনেকেই চিনি বা জানি সো এগুলোর সাথে আবার নতুন করে একটু পরিচিত হয়ে নিই সো একটা ডেস্কটপ কম্পিউটারের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে প্রাইমারিলি চারটা জিনিস দেখতে পাই একটা হচ্ছে সিপিইউ একটা হচ্ছে মনিটর একটা কিবোর্ড আর একটা মাউস এখান থেকে আমরা যদি মাউস এবং কিবোর্ড কিনে তাহলে এই দুটা হচ্ছে ইনপুট ডিভাইস কারণ এই দুইটা দিয়ে আমরা কম্পিউটারের ডেটা ইনপুট দেই টাইপিং এবং ক্লিকিংয়ের মাধ্যমে আর যে বক্সটা দেখতে পাই যেটাকে আমরা কমনলি সিপিইউ বলি এটা আসলে সিপিইউ না এটা একটা কেস যেটার ভেতরে সিপিইউ সহ আরও অন্যান্য কম্পোনেন্টগুলো আছে আর এই বক্সটার ভেতরেই আছে প্রসেসিং ইউনিট এবং স্টোরেজ ডিভাইস পাশাপাশি আরও কিছু কম্পোনেন্ট বাকি থাকে মনিটর যেটাকে বলা হয় আউটপুট ডিভাইস সো মাউস এবং কিবোর্ডের মাধ্যমে যখন আমরা ডেটা ইনপুট দিই সেই ডেটাটা যে কেসের ভেতরে সিপিও বা প্রসেসিং ইউনিট থাকে সেটাতে প্রসেস হয় অ্যান্ড দেন মনিটরে শো করে আউটপুট হিসেবে এবং স্টোরেজে সেফ থাকে তবে আমরা যে কয়েকটা ইনপুট এবং আউটপুট ডিভাইসের কথা বললাম এর বাইরেও কিন্তু আরও অনেক ইনপুট আউটপুট ডিভাইস আছে যেটা নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ পরেই কথা বলছি তার আগে আমরা দেখি কম্পিউটারের যে কেসটা থাকে সেটার ভেতরে অ্যাকচুয়ালি কী কী কম্পোনেন্ট থাকে সো প্রথম যেটি সেটি হচ্ছে মাদারবোর্ড বা মেইন বোর্ড এরপরে মাইক্রো প্রসেসর বা প্রসেসর বা সিপিইউ এরপরে সিপিইউ ফ্যান র্যাম হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ অথবা সলিড স্টেট ড্রাইভ এরপরে আছে পাওয়ার সাপ্লাই দেন থাকতে পারে গ্রাফিক্স কার্ড অথবা সাউন্ড কার্ড থাকতে পারে এই দুটো আবার অনেক সময় প্রসেসরের মধ্যে গ্রাফিক্স কার্ডটা প্রসেসরে ইন্টিগ্রেটেড থাকে আবার ডেডিকেটেডও থাকে সাউন্ড কার্ডও ডিফল্ট থাকে মাদারবোর্ডে অথবা কেউ আলাদা লাগিয়ে নিতে পারে অ্যান্ড দেন ফাইনালি বাইরের যে কেসটা সেটা সো এবার আমরা দেখি ইনপুট ডিভাইস প্রসেসিং ইউনিট আউটপুট ডিভাইস এবং স্টোরেজ ডিভাইস কি কী হতে পারে বা কিছু এক্সাম্পল আমরা দেখি নেই সো শুরুতেই দেখি ইনপুট ডিভাইস ইনপুট ডিভাইসও কিন্তু বিভিন্ন রকম হতে পারে যেমন পয়েন্টিং ডিভাইস তো পয়েন্টিং ডিভাইসের আন্ডারে আছে মাউস টাচ প্যাড টাচ স্ক্রিন পেন ইনপুট মোশন সেন্সর গ্রাফিক্স ট্যাবলেট তারপরে ইন্টারেক্টিভ স্মার্ট বোর্ড ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার ইত্যাদি এরপরে থাকতে পারে গেম কন্ট্রোলার যেমন জয়স্টিক গেম প্যাড এবং স্টেয়ারিং হুইলের মতো কিছু গেম প্যাড গেম কন্ট্রোলার আছে এগুলো হচ্ছে ইনপুট ডিভাইস এরপরে অডিও ইনপুট ডিভাইস থাকতে পারে যেমন মাইক্রোফোন এবং মিডি কিবোর্ড এরপরে ভিজুয়াল এবং ইমেজিং কিছু ডিভাইস আছে যেমন ওয়েব ক্যাম ডিজিটাল ক্যামেরা ডিজিটাল ক্যাম কর্ডার তারপরে টিভি ক্যাপচার কার্ড বায়োমেট্রিক স্ক্যানার বারকোড রিডার ইত্যাদি এরপরে নেটওয়ার্ক ডিভাইসও আছে যেমন এথারনেট ব্লুটুথ ওয়ারলেস হার্ডওয়্যার ইত্যাদি সেকেন্ড যেটা আছে প্রসেসিং ডিভাইস বা প্রসেসিং ইউনিট ওয়াল প্রসেসিং ইউনিটের প্রধান হার্ডওয়্যার হলো মাইক্রো প্রসেসর বা সিপিইউ মাইক্রো প্রসেসরকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটে ভাগ করা যায় সেই ইউনিটগুলোর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে কন্ট্রোল ইউনিট এটি ডেটা ম্যানুপুলেশনের ক্ষেত্রে প্রসেসর এবং অন্যান্য উপাদানগুলির কাজ পরিচালনা ও তদারকি করে থাকে সেকেন্ডটি হচ্ছে এএলইউ বা এরিথমেটিক অ্যান্ড লজিক ইউনিট সো এএলইউ হচ্ছে কম্পিউটারের সকল লজিক্যাল অপারেশনগুলো করে থাকে যেমন যোগ বিয়োগ গোন ভাগ বা ম্যাথমেটিক্যাল যে জিনিসগুলো আছে বা লজিক্যাল যে জিনিসগুলো আছে এইগুলো এই ইউনিট করে থাকে প্রসেসরের তিন নম্বর অংশটি হচ্ছে রেজিস্টার এবং ক্যাশ প্রসেসরের অভ্যন্তরে এগুলো কিছু স্টোরেজ লোকেশান যা প্রসেসিংয়ের সময় কিছু ডেটা স্টোর করে রাখে দ্রুত কাজ করার জন্য সাধারণত এই স্টোরেজগুলো অনেক ফাস্ট হয় সো এবার আসি আমরা আউটপুট ডিভাইসে আউটপুট ডিভাইসের কিছু এক্সাম্পল দেখি আউটপুট ডিভাইস প্রধানত দুই ধরনের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে সফট আউটপুট যেটা আমরা ধরতে পারি না আরেকটা হচ্ছে হার্ড আউটপুট যেটা আমরা স্পর্শ করতে পারি সো প্রথমে আমরা দেখি কিছু জনপ্রিয় সফট আউটপুট ডিভাইস সো ভিজুয়াল ডিসপ্লে ডিভাইসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়
সো হার্ড আউটপুট ডিভাইসের মধ্যে প্রিন্টার হচ্ছে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বিভিন্ন টাইপের প্রিন্টার হয় যেমন ডট মেট্রিক্স প্রিন্টার থ্রি ডি প্রিন্টার ইনজেক প্রিন্টার লেজার জেট প্রিন্টার থার্মাল প্রিন্টার ইত্যাদি সো এই হচ্ছে আউটপুট ডিভাইস এবার আসে লাস্ট ইউনিটে মানে মেমোরি বা স্টোরেজ ইউনিট ওয়েল মেমোরি বা স্টোরেজ ইউনিটটা দুইটা ভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে প্রাইমারি স্টোরেজ আর একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি স্টোরেজ প্রাইমারি স্টোরেজ বা প্রাইমারি মেমোরি বলতে আমরা বোঝাই র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি বা র্যামকে র্যাম হচ্ছে কম্পিউটার চলা অবস্থায় শুধু চলে কম্পিউটার যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন র্যামের ডেটাগুলো মুছে যায় আমরা জানি এটা হচ্ছে টেম্পোরারি ডেটা আর সেকেন্ডারি যে স্টোরেজ আছে সেটা সাধারণত ইউজার ডেটা স্টোর করার জন্য ব্যবহার করা হয় যেমন হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ অথবা সলিড স্টেট ড্রাইভ সো এই হচ্ছে কম্পিউটার হার্ডওয়্যারে টোটাল চারটি ইউনিট এছাড়াও কম্পিউটারের একটি গুরুত্বপূর্ণ হার্ডওয়্যার হচ্ছে সিমস যার মানে হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি মেটাল অক্সাইড সেমিকন্ডাক্টর সিমসের মধ্যেই বায়োস থাকে বায়োস হলো কম্পিউটারের একটি ফার্মওয়্যার যেটা কম্পিউটারকে স্টার্ট করতে বা অন করতে সাহায্য করে সো এই হলো কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের একটা ওভারভিউ আশা করি আপনারা সবগুলো বিষয় ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন আর আমরা যে যে বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করলাম আইসিটি অলিম্পিয়াডে হার্ডওয়্যার রিলেটেড এই ধরনের প্রশ্নগুলোই থাকতে পারে সো আই উইশ অল অফ ইউ অল দ্য ভেরি বেস্ট